Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC NET Paper One, Paper Two Commerce and Management. And today I have brought an interview session with a very interesting person. So he is not only an expert in the area of finance and banking, but he is also a meticulous planner. You know, ne bahut hi systematically chizo ko samjha hai, planning kari hai, and then he has cracked his JRF in his second attempt, where his score has been seventy two percent. तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ सिर्फ 64, 65 सिक्स रहती है एंड उन्होंने 72 परसेंट स्कोर किए हैं मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर विच टेल्स अस क्लियरली दैट ही इज डेफिनेटली अ रैंक होल्डर फॉर्मली हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी फाइनल लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है जो आती है एनटीए की तरफ से बट अभी भी हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं फॉर स्कोरिंग सच अ वंडरफुल परसेंटेज दैट इज सेवेंटी टू परसेंटेज एंड क्रैकिंग जी आर एफ इन मैनेजमेंट सो हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक एंड वेलकम टू आर चैनल ऑफ अनुजिंदर थैंक यू सर थैंक यू सो आई एम श्योर अभिषेक बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहेंगे जो अभी अभी मैंने आपसे करी हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि बिफोर क्रैकिंग दिस प्रेस्टीजियस एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि सर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था वॉट इज योर टेक की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी एंड वॉट ऑल कोर्सेज है so before clearing this uh, prestigious exam i have done uh, um, bcom in accounting honors mm -hmm. and then i completed my mba uh, from sdm institute of management development mysore uh, mm -hmm. in the area of finance and marketing uh, in 2015 and after that i started uh, working in an e learning company in banking and finance that is uh, an iit i alumni startup i am alumni startup and uh, i was into the field of content management for a period of 5 years and my task was to manage the uh, content of around 10 plus courses this may wealth management tha uh, this may securities analysis tha this may technical analysis portfolio management so ye sab courses ko main manage karta tha i look up the content i clarified the doubts of around 40000 plus learners over a period of 5 uh, years so i was completely into the content uh, team of banking and finance wonderful so I, as i can uh, see and jaise ki sare viewers ko bhi samajh mein aa gaya hoga ki 5 saal ka experience uh, bahut hota hai and that too in a specialized field of finance and banking so i don't think so ki finance and banking mein aapko zyada mehnat karni padi hogi for your preparation of ugc net jrf in management but still specifically main ye janna chahunga ki kab aapko realize hua that you want to get into teaching and kab aapne aapki ugc net jrf in management ki taiyari shuru kari सो so, मुझे ना जून uh, 2018 में रियलाइज हुआ लाइक अराउंड अप्रैल टू मे 2018 की आई एम मेड फॉर टीचिंग एंड मुझे टीचिंग में दिलचस्पी है और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है उनके क्वेरीज सॉल्व किए हैं सो आई अपीयर्ड फॉर नेट इन जून 2018 व्हिच वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अनफॉर्चूनेटली आई कुडंट क्लियर इट मुझसे नेट भी नहीं हुआ सो बट दैट डजंट मीन कि यू नो आई गॉट डीमोटिवेटेड मैं डीमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं हुआ and i thought ki mujhe aur kuch saal mein kaam kar leta hu i let's say i work for two more years and then i will go into ugc net with a complete dedication and planned preparation so in uh, april 2020 i started my preparation in ugc net in management and the two things which i did was first ki maine ek proper planning banaya ki mujhe kitni hours dedicate karne ki zarurat hai to crack the exam एंड सेकेंडली मैंने पूरे सिलेबस को डिटेल से देखा कि हाँ दिस इज दिलेबस एंड इसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा मुझे इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो देन आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड आई प्रैक्टिस Wonderful. So I think लोगों को समझ में आ गया होगा जैसे मैंने कहा कि दिस अ पर्सन विद मेटिकुलस प्लानिंग इन्होंने बहुत प्लानिंग करी है टाइम दिया है एक्सपीरियंस लिया है पहले अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस में एंड देन जब इन्हें लगा कि नाउ आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग उसके बाद इन्होंने अपनी सिंसियरली तैयारी करी एंड नॉट टू फॉरगेट कि अगर इन्होंने एक पहले एग्जाम में नेट क्लियर नहीं भी किया था तभी ही डिडेंट गेट डीमोटिवेटेड एंड देन ही क्रैक हिज this prestigious exam with 72% in management so that's wonderful abhishek now that brings me to the next question that kafi sare students ke dimag mein rehta hai ki kya study material use kare and i'm sure ki agar aapke muh se unhe pata chalega so they'll be able to rely and understand ki kis tarike se unhe taiyari karni chahiye to hame bataiye ki aapne paper 1 as well as paper 2 ke liye kya study material use kiya tha 
पेपर वन के लिए मेरे दो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है पहला तो के वी एस मादान पियर्सन पब्लिकेशन बुक एंड सेकेंडली आई वेंट थ्रू योर चैनल जिसमें आप हर चैप्टर के फाइव क्वेश्चन सीरीज डालते थे सो आई वेंट थ्रू दोज क्वेश्चन एंड बाद में आई वेंट थ्रू योर बुक ऑल्सो आपने बुक लिखी है लाइक थाउजेंड प्लस क्वेश्चन ऑन पेपर वन एंड यू कवर द कॉन्सेप्ट इज वेल सो आई वेंट थ्रू दोज कॉन्सेप्ट एंड वो क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस किए सो पेपर वन के लिए दीज टू थिंग्स हेल्प मी ए लॉट and as far as paper 2 is concerned firstly i went through this 3 uh, months crash course of anuj jindal in management so it covers all the concepts in details video presentations rehta hai usme aur topic wise uh, practice questions bhi rehta hai mock questions bhi rehta hai so i went through the entire material in detail maine around 10 mock tests diya anuj jindal ka and apart from that i in some youtube channels i went through 100 questions series and more importantly i went through five question series as well jo aap regularly dalte ho i think you have uh, cover, uh, around 200 plus videos isme aapne right. five question series discuss kiya hai aur right. uh, special interest to answer questions pe hota tha jo tricky rehte the and uh, wo main acche se analyze karta tha ki ha mujhse kyun galtiyan ho rahi hai so wo question series and some other question series in youtube channels also i went which helped me in preparation in paper 2 वंडरफुल सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा हुआ कि uh, यहाँ पे कितनी मेहनत लगी है कितने एफर्ट्स लगे हैं बिकॉज आपने सिंसियरली एक तो छः महीने तैयारी करी है एंड उसके बाद आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है जैसे स्टूडेंट्स को होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ क्वेश्चन लगा के चले जाते हैं तो आपने हमारी बुक भी रेफर करी है जिसका लिंक हमारे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वो बुक परचेज करना चाहते हैं आपने पास्ट ईयर्स भी लगाए हैं आपने मॉक टेस्ट भी लगाए हैं एंड आपने कंप्लीट डेडिकेशन से इस पेपर की तैयारी करी है तो आई थिंक दैट वॉज वंडरफुल बिकॉज इतनी डेडिकेशन के बाद ही 72% स्कोर किए जा सकते हैं तुक्के से तो सिर्फ नेट क्लियर हो सकता है या फिर हो सकता है जेआरएफ भी हो जाए बट इतने अच्छे परसेंटेज तो नहीं स्कोर किए जा सकते तुक्के लगा के सो आई थिंक दैट वाज वंडरफुल अभिषेक प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टीएस कांग्रेचुलेशन वंस अगेन नाउ मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका डेली रूटीन क्या रहा कितना टाइम आपने पेपर 1 को दिया एंड कितना टाइम आपने पेपर 2 के दिया एंड क्या स्ट्रेटजी रही इसके बारे में कुछ बताइए अभिषेक so over a 6 months time frame i dedicated 7 to 8 hours per day and out of the 7 to 8 hours i dedicated 3 hours for paper 1 mm-hmm. so in 3 hours i dedicated 2 hours for conceptual clarity and simultaneously then i started solving questions because kya hota hai na ki aapko pehle conceptual clarity honi chahiye and then mm-hmm. you go to solving the questions aap pehle question solve karke ratta mat maar lijiye because usme kya hota hai na ki ha aap कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो याद कर लोगे लेकिन उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट और उसका रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में पता नहीं चलेगा सो इन दिस थ्री आवर्स आई प्रिपेयर फॉर द कॉन्सेप्ट देन आई सॉल्व क्वेश्चंस फॉर पेपर वन पेपर टू मैनेजमेंट वाज बिट लेंदी सो आई डेडिकेटेड थ्री आवर्स पर डे फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज टेन यूनिट्स थे और हर एक यूनिट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए एंड आफ्टर थ्री आवर्स देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग यूनिट वाइज क्वेश्चन उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो देर वाज अ क्रोनोलॉजी कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़िए उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो क्या होता है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस इट फिट्स इनटू वन प्लेस सो सेवन टू एट आवर्स पर डे फॉर ए पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स बिकॉज एज एवरी वन नोज यू जी इज ए प्रेस्टिजियस एग्जाम एट नेशनल लेवल एंड वन नीड्स टू हैव ए डिटेल स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल इन प्रैक्टिस टू कैट द एग्जाम वंडरफुल सो आई थिंक मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज मैं हमेशा अपने लाइव सेशंस के अंदर यही बोलता हूं कि सबसे पहले आपका फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सो अभिषेक हैज कैप्ट माई वर्ड एंड उन्होंने सबसे पहले फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे किया एंड देन ही वेंट ऑन टू द क्वेश्चंस तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा लीजिए कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हमने पांच हजार क्वेश्चन लगा लिए फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ दस हजार लगा लिए तब भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ अगर आपके हाथ में दिमाग में कंसेप्ट नहीं रहेंगे क्वेश्चन आर वर्थलेस सो आई थिंक अभिषेक हैज डेडिकेटेडली फॉलोड दैट That brings me to the next question कि हर student को अभिषेक कुछ ना कुछ तैयारी करते टाइम कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं आई एम श्योर की आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में नहीं आए होंगे बिकॉज यू यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट तो क्या चैलेंजेस आए आपको एंड आपने उसको कैसे टैकल किया सो so, मैंने जब यू नो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया सो so, डायरेक्ट uh, जो क्वेश्चन होते थे वो तो इजिली सोल्व हो जाते थे एप्लीकेशन बेस्ड और एसोशन क्वेश्चन में मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे बिकॉज देर टू ऑप्शन 
जो मुझे लगता था कि हाँ ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था एंड आई यूज टू मिस द करेक्ट ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो मैंने क्या किया कि मैंने लिस्ट डाउन करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट और एरिया से मुझे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं then i started brushing up the questions in a more detailed way and started to link the real life examples to those questions because kya hota hai na ki agar aap concepts ko detail mein padhte ho aur usko aap real life examples mein link karna start kar dete ho so those assertion questions and uh, other indirect questions becomes a bit easier for you so maine un questions ko kafi practice kiya and i used to practice more than 100 questions per day jab mujhe question conceptual clarity aane lagi so that helped me a lot because uh, the more you practice these types of tricky questions and the more you get into the conceptual depth it becomes easier so i think i would like to uh, highlight here one very important aspect jo already abhishek ne mention kar diya hai ki sara ka sara focus conceptual clarity lene ke baad aapka एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने पे होना चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनी वे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए वो सोल्व हो जाएंगे बट जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आई एम श्योर अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो काफी आए थे इस बार भी एग्जाम में तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन तो उस टाइप के काफी आए थे एंड क्वेश्चन था कि कुछ कंपनीज जो होते हैं जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको हर क्वार्टर के बाद रिपोर्ट सबमिट करना होता है तो उसका टाइम फ्रेम क्या होता है तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड मुझे स्टॉक मार्केट्स में काफी इंटरेस्ट था सो टाइप ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो स्टॉक मार्केट से लिंक करते थे बिकम्स इजियर फॉर मी राइट राइट सो एब्सोल्युटली आई थिंक अभिषेक ने बहुत अच्छा एग्जांपल भी साथ साथ आपको बता दिया है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जो उसका एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने में बिकॉज कई बार आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वेस्ट कर दिया गया जैसे हम अपने लाइव सेशन में बाउंसर्स के थ्रू करते थे ठीक है क्वेश्चन में तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो आई थिंक वो फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई एम श्योर अभिषेक हैज डन इट एंड द रिजल्ट हैव पेड ऑफ सो दैट वॉज अमेजिंग अभिषेक दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर क्या हम सारे पास्ट ईयर्स लगा के चले जाएं क्या वो सफिशिएंट होंगे मॉक टेस्ट लगा के चले जाएं तो कितने इयर्स के पास्ट ईयर्स आपने प्रैक्टिस किए थे कितने मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस किए थे एंड कितने यूजफुल रहे वो आपके लिए सो so, मैंने लास्ट टेन इयर्स के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे द लेटेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डिसम्बर टू जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर इच क्वेश्चन आपके मेटेरियल से मिले थे राइट सो थ्री मंथ क्रैश कोर्स डिसंबर 2019 का कवरेज था तो वहां से मुझे एक्सप्लेनेशन मिल गया था सो लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये मैंने तभी सॉल्व करना स्टार्ट किया जब मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई थी मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं किया तो मैंने लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए टू गेट एन आइडिया की किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिसम्बर टू थाउजेंड एंड गोइंग बैकवर्ड प्रीवियस ईयर तो मैंने टेन ईयर्स के प्रैक्टिस किए एंड मैंने ये समझा कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा है क्वेश्चंस को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है तो रटने के अलावा ये दोनों एस्पेक्ट्स पे मैंने फोकस किया एंड अभिषेक मॉक टेस्ट के लिए आपने क्या किया कहां से प्रैक्टिस की एंड हाउ वर द यूजफुल मॉक टेस्ट्स के लिए पहले तो मैंने दिसंबर 2019 का आपका क्रैश कोर्स से रेफर किया जिस क्वेश्चंस के साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी था एंड देयर सम बुक्स जिसमें लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस कवर थे तो वहां से मुझे हेल्प मिल गया so uh, from your material and from books jisme specifically previous year questions ke answer mm-hmm. cover and from some channels so wahan se mujhe kafi help mili the wonderful so i think main yahi cheez emphasize karna chahunga ki apne sare students ke liye aur jo future aspirants hone wale hain ki market mein bahut sari books available hain but sabse zyada focus aapka ye hona chahiye ki book mein ye evaluation dekhiye कि क्या उसमें सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स गिवन है या फिर उसमें एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है बिकॉज जब तक आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे तब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उसके लिए हमारी जो आप पास्ट ईयर की बुक है पेपर वन एंड पेपर टू की उसके भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा चुके हैं जो भी स्टूडेंट्स परचेस करना चाहते हैं वो वहां से बुक परचेस कर सकते हैं नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अब हमने नेट के बारे में बात कर ली अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे अभिषेक की क्योंकि अब आपने एक प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक कर लिया है दैट इज जी इन मैनेजमेंट विथ सेवेंटी तो अब आपके आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान है क्या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए हमें so going forward मैं PhD एच डी परस्यू करना चाहता हूँ बिकॉज इट विल एड ए लॉट ऑफ वैल्यू टू माई करियर एंड पी एच डी इट सेल्फ ए प्रेस्टिजियस डिग्री एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग पी एच डी एक फील आएगा कि आई हैव गेंड ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक रिसर्च एस्पेक्ट का भी नॉलेज आएगा विच विल गि
सो टीचिंग में तो मुझे इंटरेस्ट था ही सो इफ आई कंप्लीट पी एच डी इट विल एड यू नो एनदर डायमेंशन ऑफ रिसर्च टू माई करियर सो आई वॉन्ट टू गो फॉर पी एच डी वंडरफुल सो आई थिंक अभिषेक को देखिए कितनी क्लैरिटी है बिकॉज क्लैरिटी होना लाइफ के इस पड़ाव पे बहुत जरूरी है टीचिंग एक्सपीरियंस वो ऑलरेडी ले चुके हैं स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए नाउ इट्स द टाइम व्हेन ही इज प्रिपेयर्ड एक्चुअली मेंटली भी प्रिपेयर्ड है नॉलेज वाइज भी प्रिपेयर्ड है दैट ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू पी एंड आई एम श्योर अभिषेक जहां भी आप एनरोल करेंगे यू आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल पी बेस्ड ऑन यूर एक्सपीरियंस एंड डेडिकेशन नाउ डैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ क्या एक एडवाइस है क्या एक सजेशन है जो आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं जो यूजीसी नेट जून 2021 में एग्जाम लिखने वाले हैं सो so, मेरे दो ही सजेशन रहेंगे उनके लिए फर्स्ट तो मोटिवेटेड रहिए और सेकेंडली डेडिकेटेड रहिए बिकॉज अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव ए मोटिवेशन एंड पॉजिटिव फीलिंग ऑन योर सेल्फ एंड सेकेंडली यू नीड डेडिकेशन डेडिकेशन मीन्स एग्जाम स्टार्ट करने से पहले सिंस यू हैव सिक्स मंथ्स सो आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर टाइम टेबल एंड एलोकेट समेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू पेपर वन एंड पेपर टू सो वंस यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल आप उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए आप कंसिस्टेंटली यू नो पढ़ाई कीजिए पढ़ाई से टच नहीं छूटना चाहिए आपका सो एवरी डे यू स्टडी द कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एक रेगुलरिटी रखिए अपने स्टडी पे कंसिस्टेंसी रहना चाहिए because ugc net uh, is not that easy exam it's a national level exam so follow your time table be dedicated uh, have a conceptual clarity first and jump into questions and be motivated and fifth ye uh, mind mein rakhiye ki agar aapko jrf nikalna hai ek absolute approach leke chaliye ki mujhe 70 to 75% mein score karna hai jrf nikalne ke liye if you want to have an edge over others बिकॉज uh, क्या कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं अराउंड थर्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स फोर्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एग्जाम और उसमें फिफ्टी सेवन या सेवेंटी स्टूडेंट्स का जे आर एफ निकलता है मैनेजमेंट में तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला मुझसे कितना बेहतर है आप अपना एक एब्सोल्यूट टारगेट रखिए कि मुझे ये टारगेट स्कोर करना है और मुझे डेडिकेटली पढ़ना है मुझे पढ़ाई से टच नहीं छोड़ना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है मोटिवेटेड रहना है सो so, ये इन्ग्रीडियंट्स अगर आपके पास है तो Uh, UGC net JRF will become an easier as well as inspirational journey for you and others. वंडरफुल आई थिंक मैं अभिषेक की बस एक ही बात पिक करना चाहूंगा जो उन्होंने बहुत अच्छे से समअप करी है दैट अगर आप एक टारगेट बना के चले रेदर देन मेकिंग योर कंपैरिजन विद अदर पीपल अगर आप अपना एक बेंचमार्क सेट कर लें कि 65 परसेंट कट ऑफ जाती है तो हमें थोड़ा सा एज लेके चलना है ताकि हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते अनसर्टनिटी भी नहीं रखना चाहती है तो अगर आप सेवेंटी फाइव का टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं जे आराम से क्लियर हो जाएगा सो आई एम श्योर की जो आज हमारा डिस्कशन रहा है अभिषेक के साथ वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो स्टूडेंट्स के लिए एंड मैं आपको सच बताऊं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं बट अभिषेक से बात करके ये पर्सनली फीलिंग आ रही है दैट उनकी मेहनत दिख रही है उनके जवाबों में किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई चीज कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड रहिए एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करिए सो थैंक यू सो मच अभिषेक वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स फ्रॉम द होल साइड ऑफ अनुजिंदल टीम एंड थैंक यू फॉर टाइम फाइंडिंग टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड ज्वाइनिंग अस ऑन आर चैनल थैंक यू वंस अगेन अभिषेक ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर